tasari zaidi ya raia mbili kutoka DRC walioingia nchini kinyume cha sheria warudisho kwao jeshi la magereza nchini laanza ujenzi wa hospitali ya rufaa itagahudumia wafungwa maafisa magereza na wananchi zaidi ya ngombe elfu moja waliokamatwa mkoa ni Kilimanjaro kupigwa mnada umoja wa ulaya wa rusha satellite itagawesa si yashindwa kutamba nyumbani. Wasomaji wako siku huu ni Agnes Babu na Mbozi Katala. Bila shaka mtazamaji umekuwa na siku njema na karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka hapa TBC1 ambapo tutakuletea habari za kitaifa, kimataifa, biashara na uchumi pamoja na michezo na burudani. Mimi ni Mbozi Katala na shirikiana kwa karibu kabisa na Agnes Babu. Mzima. Na niko asante sana. <laughs> Tazamaji pia unaweza ukatutazama kutufuatilia kupitia ukurasa, ukurasa wetu wa Facebook TBC Habari moja kwa moja lakini pia usisahau kuandika maoni yako ambayo tutayasoma hapa hapa hapo baadaye. Tuanzie habari yetu mkoa ni Kigoma ambapo idara ya uhamiaji mkoa ni humo imewakamata na kuwarudisha kwao raia mbili kumi na watatu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliongea nchini kinyume cha sheria kwa madai ya kujifanya wakimbizi. Afisa uhamiaji mkoa wa Kigoma Eremigius pesa mbili amesema baada ya uhamiaji kwa hoji raia hao ambao wengi wao ni watoto wamejiridhisha kuwa hawana sifa za kupewa hifadhi kama wakimbizi. Mwandishi wetu Egidius Audax ana taarifa zaidi kutoka Kigoma. Ni raia 213 wakiwemo wa raia hawa ambao wameingia eneo la mashariki wanasema ujio wao unalenga kuomba hifadhi ya ukimbizi kutoka na nchi yao kukabiliwa na machafuko ambayo wanadai yameshamiri katika siku za hivi karibuni askari wa Kongo wanauzi wa garso kisha chanyiwa machanjo hivi bana kubana askari ya guvernema kama vile mwenzangu alivyotoka kuambia sisi kama dunia yetu sisi kama vile wabembe huaga tunatibiwa sana kwa kwa chale alafu wao wakikukuta tu na chale unaitwa huko maji maji na hapo wanakuchukulia jukumu ya kukuua nakuja mtu na kuyo garso na banana kutoka machali Shikamata na machale wanaanza kufunga kupiga sana na vile kulikuwa labda na baada vinyanganyi. Sasa ile yote vile kwa lazima insikirite. Tukakuwa na wasiwasi sana kufia maisha yetu isikuye isikie angamia bure bure. Hata hivyo madai haya yamebainika kutokuwa na ukweli. Bara baada ya idara ya uhamiaji mkoa wa Kigoma kufanya uchunguzi na kujiridhisha kuwa eneo walikotoka liko shwari tofauti na madai ya raia hawa. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimejaribu kuangalia je ni wat wa hawastahili kuwa waomba hifadhi. Sehemu wanayotoka haina matatizo hayo ya kuwafanya wao wakimbie kule. Sasa tatizo tulionalo ni kwamba hawezi kawaida tunataka tu wao warudi, wawarudishe. Sasa uwezo wa wao kuwarudisha haupo. Hawana mafuta. Sasa ni lazima sisi kama idara tuhakikisha sasa tunatafuta mafuta ili kunusuru hawa watoto pamoja na wakina mama na watu wote hao warudi kule walikotoka. Aidha idara ya uhamiaji imetoa angalizo kwa miliki wa vyombo vya usafiri ile za uhalali na sio hizi za kubeba watu tu na mleta mtu tu ule uwezo wa kutusaidia kwa mujibu wa naibu kamishna wa uhamiaji mkoa wa Kigoma Remigi Usipesa mbili vitendo vya raia kutoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingia nchini wakijifanya wakimbizi vimeongezeka hasa katika kipindi hiki ambacho zoezi la kurejesha kwa hiari wakimbizi kutoka nchini Burundi linaendelea Egidius Audex TBC Kigoma Tuangazie sasa masuala ya utalii ambapo makamu rais Samia Suluh Hassan ameyagiza sekta ya utalii nchini kubuni mbinu na kuanzisha vivutio vipya ili kuongeza pato la taifa kutoka asilimia kumi ya sasa 
hadi asilimia hamsini ndani ya miaka kumi ijayo. Makamu wa Rais ametoa agizo hilo jijini Dar es Salaam wakati akifungua maonyesho ya tatu ya kimataifa ya utalii yaliyojumuisha kampuni hamsini wakala na mamlaka mbali mbali zinazohusiana na masuala ya utalii. Tuungane na Levina Kateule aliyekuwa shuhuda utalii vinavyovutia watu kutoka mataifa mbalimbali. Mbali. Sekta ya utalii inataja kuchangia pato la taifa kiwango ambacho kinaelezwa kuwa ni kidogo kulinganishwa na vyanzo vilivyopo. Makamu wa Rais Samia Suluh Hassan katika ufunguzi wa maonyesho ya kimataifa ya masuala ya utalii anainisha uwezekano wa Tanzania kuongeza pato lake kutokana na utalii. Ripoti ya hivi karibuni ya umoja wa mataifa juu ya biashara na maendeleo kwa mataifa ya Afrika paka mbele nchi nyingine za Afrika kati ya mwaka 2007 na 2017 huku kukiwa na matarajio ya kuongezeka na kufikia asilimia hamsini katika miaka kumejayo. Ni heshima kubwa kwangu kushuhudia maendeleo katika sekta ya utalii kwa nchi za Afrika na napenda kutoa pongezi zangu kwa juhudi zote zinazofanywa na washiriki pamoja na wale wanaotembelea maonyesho haya. Waziri wa Mali na Utalii Dr. Hamis Kigongwala anasema wizara yake imejipanga kuongeza mapato yatokanayo na sekta ya utalii huku mkurugenzi wa bodi ya utalii nchini Devota Mdachi akisisitiza umuhimu wa vivutio vilivyoko Tanzania. Jitihada nyingine kubwa kwa kweli ambayo uh, tunakusudia kuifanya ni kuongeza mapato kwenye sekta hii kwa kufunga mifumo mipya ya kielektronik ni pia hifadhi za taifa ukitembelea banda la maliasini na utalii utakutana na watu kutoka idara ya mambo ya kale kwa hiyo tunawakaribisha wa Tanzania waweze kufika kwenye onyesho letu baadhi ya washiriki wa maonyesho hayo wamewataka wa Tanzania kujivunia vivutio vilivyoko na kujenga utamaduni wa kutalii idadi ya wageni tulikuwa tumekisia imevuka lengo na hii ni ishara nzuri kwamba jitihada zinazofanyika za kuboresha huduma katika maeneo yetu jitihada zinazofanyika za kutangaza vivutio vyetu zinazaa matunda kwa sababu idadi ya watalii inaongezeka na idadi ya mapato ambayo tunakusanya inaongezeka tujitokeze Tanzania ina vi, vivutio vingi sana na sisi, lakini vile vile sisi tuwe mawakala wa nchi zingine zinazotuzunguka maonyesho haya yanayoshirikisha nchi 33 yanafanyika kwa muda siku tatu jijini Dar es Salaam nikiripoti kutoka jiji hili mimi ni Levina Kateule wa TBC nchini limeanza ujenzi wa stali ya rufaa jijini Dar es Salaam lengo likiwa ni kutoa huduma za kupima na matibabu kwa wafungwa maafisa magereza pamoja na wananchi Tangazo hilo limetolewa jijini Dar es Salaam na Commissioner General wa Magereza nchini Dr. Juma Malewa wakati wa makabidhiano ya vifaa tiba katika gereza la Segerea na kuongeza kuwa vifaa hivyo vitakuwa msaada mkubwa katika vituo mbalimbali mbali vya afya vya magereza hapa nchini. Tuungane na Khalid Gangana kwa taarifa zaidi. Maafisa wa magereza na wageni walikwa wakionyeshwa baadhi ya vifaa tiba pamoja na maelezo ya matumizi ya vifaa hivyo vilivyotolewa kwa jeshi la magereza nchini kama msaada na taasisi isiyo ya kiserikali nchini Marekani inayojihusisha na sekta afya JSI chini ya shirika la msaada la nchi hiyo USAID makabidhiano ya vifaa hivi yanafanyika katika gereza hili la Segerea lililopo jijini Dar es Salaam Kamishna General wa Magereza nchini Dr. Juma mja mmoja taasisi za serikali na vikundi vyo vyote vile waweze kutunga mkono katika hili kwa sababu mradi huu tulioanza ni mkubwa naye naibu kamishna wa chuo cha mafunzo Zanzibar Haji Hamdu Omari ameahidi utunzaji wa vifaa hivi huu ni msaada muhimu sana ambao tumeupata kutoka GSI AIDS free lakini pia kuna huduma nyingine tunazopata kutoka kwao mbali mbali zikiwemo mafunzo mbali mbali kwa madaktari, wafungwa na walimu katika sekta hii ya afya. Kwa upande wake mkurugenzi mkazi wa taasisi JSI Dr. Beat Mboya amesema kuwa taasisi hiyo itaendelea kushirikiana na serikali katika mapambano dhidi ya ukimwi katika magereza na jeshi la polisi huku msaidizi wa mganga mkuu jeshi la magereza nchini Dr. Hilda Mari akisema kuwa bado mbali mambo mpango haswa wa mradi huu ni askari na familia zao wafungwa na raia wanaozunguka karibu na vituo au karibu na magereza kwa mapungufu ni makubwa 
kwa kuwepo kwa msaada huu utakwenda kuziba ile magepu yaliyopo. Japo hatutaweza kumaliza kabisa ndio maana tunaalika na wadau wengine. E, kama walivyofanya GSA kupitia Marekani. Tunawakaribisha waje watusaidie wafanye kitu kikubwa kama kilichokuwa hapa. Ndio serikali peke yake haiwezi kufanya kila kitu. Msaada huu wa vifatiba uliotolewa kwa jeshi la magereza nchini na ganga na TBC Dar es Salaam. Waziri wa mifugo na uvuvi Luhaga Mpina amewaagiza uongozi wa ngombe. Pina angalia ngombe hao na kuongeza kuwa ni lazima ngombe hao wafanywe uchunguzi wa afya iwapo wana maradhi kabla ya kupigwa mnada. Sauda Shimbo ana taarifa zaidi kutoka Kilimanjaro. Tumeipokeaje hilo? Zungumza na. Kama tu. Tuambie Liza. Miliki wa zaidi ya ngombe elfu moja waliokamatwa hivi karibuni katika kijiji cha Kire wilaya ni Mwanga mkoa ni Kilimanjaro akiwa katika eneo hili baada ya waziri wa mifugo na uvuvi Luhaga Mpina kuagiza viongozi wa mkoa wa Kilimanjaro kupiga mnada ngombe hawa Tunaomba msamaha sana kwa hiyo mali yangu kwa ajili sasa mimi tumeingia bila kibali na hatujira taratibu na hizo Akizungumzia kukamatwa kwa ngombe hawa waziri Mpina na kwamba wameingia kinyume cha sheria nchini Akiwa hapa waziri huyu wa mifugo na uvuvi anatoa agizo kwa viongozi wa wilaya na mikoa nchini kuhusu operation za mifugo. Kumekuwa na tatizo la kufukuza wafugaji, wafugaji kila sehemu wanafukuzwa. Kila sehemu kuna operation ya mifugo. Sasa ya kuwafukuza wafugaji hao. Sasa ni lazima tuelewane na bahati mbaya sana operation hizi zinafanyika hata wizara yenye mamlaka inayosimamia mifugo hao wenyewe haipewi taarifa. Sasa jambo hili haliwezi kukubalika. Natoa maelekezo kwamba operation hizo zote zinazofanyika viongozi wa wilaya, viongozi wa mikoa mnaweza mkawa na haki ya kufanya hivyo kwa sababu mmeangalia sheria inawaruhusu kufanya hivyo. Lakini zoezi hilo lisifanyike bila wizara yangu kufahamishwa. Ali akitoa taarifa tu alizozichukua baada ya kuwakamata ngombe hawa, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Ana Mgwira amesema kuwa hali hiyo imeharibu utaratibu wa mkoa kuanza kutenga maeneo ya kulisha mifugo kutokana na uharibifu wa mazingira uliofanyika. Hii tayari imekwisha tuharibia, tayari hatuna uhakika sasa ulishaji wa mifugo yetu hapa iliyoko utapatikana wapi. E, ita, itabidi kwa kweli huyu mtu yeye mwenyewe tumchukulie hatua za kisheria aweze kutueleza vizuri wenzake wale wengine ile mifugo elfu nne atakuwa anajua mahali walipo. Kwa hiyo utusaidie kama ambavyo umetuahidi kwamba unasema kweli, tusaidie kuwapata wale wenzako wengine wenye ile mifugo elfu nne wapatikane pamoja na hiyo mifugo ipatikane ili iweze kutozwa faini zinazostahili na hatua zingine za kisheria zichukuliwe tayari watu sita wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoa ni Kilimanjaro kuhusiana na tukio hilo mimi ni Sauda Shimbo TVC Mwanga Kilimanjaro kutoka Kilimanjaro turejee jijini Dar es Salaam ambapo nara ya habari maelezo maji serikali Dr. Hassan Abbas amesema kuwa serikali imetenga shilingi bilioni 487.7 kwa ajili ya kulipa malibikizo ya madai ya watumishi wa umma katika mwaka huu wa fedha. Dr. Abbas amesema hayo jijini Dar es Salaam kufuatia tamko la hivi karibuni lililotolewa na Tukta kuwa serikali haitolipa malibikizo ya madai kwa watumishi wa umma. Taarifa zaidi ya Castilia Mwanosa inasomwa hapa studio. Kurugenzi mkuu wa idara ya habari maelezo na msemaji wa serikali Dr. Hassan Abbas anaelezea mipango ya serikali kati ya kulipa malimbikizo ya madai ya watumishi wa umma. Ambacho serikali tunasisitiza leo ni kwamba watu wasikurupuke. Yaani sisi ndio ambao wafanyakazi ni wakwetu na ndio ambao tunapaswa kuwalipa malimbikizo yao. Sasa anaibuka mtu mwingine tu anasema tu yani anajiamini kabisa kwamba hawajalipwa. Sasa mimi nitawapa takwimu kwamba kwanza si kweli kwamba serikali haijalipa hayo madai ambayo ni ya wafanyakazi wa ngazi mbalimbali. Kwanza tayari serikali imeshaanza kulipa madai hayo ambayo Tukta wanasema hayajalipo. E, serikali imeshaanza na kuna kiasi cha shilingi bilioni sabini bilioni sabini nukta nne kimetumika kulipa wafanyakazi kwa madai ya mwaka 2016 mpaka 17 mwaka wa fedha uliopita tayari shilingi bilioni sabini kimeshalipwa pia anatahadharisha kuhusu watu wanaotoa taarifa potofu kwa kutumia vyombo vya habari kuhusu serikali serikali ya 500 kwanza inajitahidi sana kuweka uwazi 
na ndio maana tumetunga hata sheria e, kuiwekea misingi hiyo mifumo ya uwazi tumetunga sheria ya haki ya kupata taarifa tena hii sheria inawafanya maafisa serikalini taarifa zile ambazo ziko wazi wasipozitoa hata wachukuliwe hatua kwa hiyo nisisitize pia watu kwa vyama vyenye hadhi ya hii ya tukta na wengineo basi kuna taarifa uliza kwanza ukikosa ndio ulalamike kwa hiyo tusisitize tu kwamba kwanza tunawaonya vikali tukta wasijiingize kwenye siasa kutokana sasa na kujitokeza hii hali ya watu kila mtu anaibuka na press conference anaibuka tu na takwimu serikali inatumia muda huu pia kusisitiza tutaanza kuchukua hatua dhidi ya watu wanaotoa takwimu za uongo za serikali Aidha anasema serikali imeshalipa kiasi cha shilingi milioni 531 za wafanyakazi waliopanda vyeo na malipikizo mengine wanayodai watumishi Ghania Jumbe TBC Dar es Salaam Tulekee mkoani Arusha ambako mwandishi wetu na taarifa isemayo mkuu wa mkoa huo Mrisho Gambo amewataka viongozi wa siasa kuhamasisha maendeleo na kuachana na malumbano yasiyo na tija kwa wananchi. Gambo amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari ambapo amewataka wananchi kutosita kuzungumzia kero katika maeneo yao ili serikali ichukue hatua za utatuzi. Mwandishi wetu Seche Lela Kongola ameandaa taarifa zaidi kutana kusikia changamoto na mafanikio katika utendaji kazi wa mkuu wa mkoa Arusha Mlisho Gambo. Gambo anaanza kubainisha viashiria vinavyokuamisha maendeleo ya wananchi. Kuna baadhi ya watu wamekuwa wanazungumzia kuhusu pengine madiwani kununuliwa. Lakini nataka niwahakishie tu kwamba hizo ni siasa. Kwanza inawezekana hawajui tu lakini madiwani wengi waliokwenda kugombea chadema zamani walikuwa ni madiwani wa CCM walitoka CCM wakaenda chadema wakagombea waliwapa shingapi wakati wanahama kutoka CCM kwenda chadema mwananchi nataka umwambie umeme uliomwaahidi mbona haoni nguzo site hayo ndio maswali ya watu wetu lakini wewe ukianza kutembea na kiflash chako hapa mara wewe si kiflash kimefanyaje mara sijui nini watu wataki ujasiri watu wanataka maendeleo kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Arusha Gabriel Dakaro akazungumzia swala la wafanya biashara wadogo ambaye amesema wanaandaa utaratibu utakaoboresha shughuli zao. Na mpaka sasa hivi zaidi ya matching 1500 wamesha wameshatambuliwa na taratibu zingine zinaendelea na zile zikikamilika tutaweka kwenye mfumo rasmi. Kuhusu huduma ya maji safi mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha Ruthi Koya amesema mradi mkubwa unatekelezwa ili kutatua kero hiyo maeneo ya kwa mrombo hawapati maji e, vizuri ni kweli kwa sababu maji ni machache na tunaendeleza kutekeleza mradi huu mkubwa ambao serikali e, yetu imetoa fedha nyingi kwa ajili ya jiji la Arusha. Katibu utawala mkoa wa Arusha Richard Kwitega amesema hivi sasa wanatafuta ufumbuzi wa baadhi ya watumishi kukaimu nafasi kwa muda mrefu bila kuthibitishwa. Kulikuwa na nafasi na moja mchakato wake maana yake uchakato wa uteuzi una namna yake kisha pata appointment ya kukaimu ndani ya miezi sita kuna nafasi ya kufanya veti mchakato wa kuweza kukamilisha kuweza kupewa ili uthibitishwe ndani ya ya kwenye cheo ambacho umepewa sichera kongola tbc1 arusha namba si taarifa hiyo mwandishi wetu Seche Lela Kongola kutoka kule mkoani Arusha inatupa inatupa wasasa sasa kuelekea kule visiwani Zanzibar ambapo kama unavyojua hapo kesho ni kumbukizi ya miaka kumi na minane tangu kifo cha babu wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hiyo kesho eh, ma kumbukumbu hiyo inafanyika kule visiwani Zanzibar ikienda sambamba na kilele cha mbio za mwenge wa huru ambao umekimbia katika mikoa na moja na kupita katika mashauri 195. Paul Alphonse, tujuze kila ambacho kinaendelea kuelekea e, maadhimisho hayo ya miaka 18 ya Mwalimu Nyerere na na kilele cha mbio za mwenge huko Zanzibar. Karibu Paul Alphonse.
sana Agnes Mbapu pamoja na mbuzi katala kutoka jijini Dar es Salaam uh, hapa Zanzibar ni kwamba maandalizi yale ya mwisho mwisho kwa ajili ya uh, sherehe za kuzima mwenge hapo kesho uh, pamoja na uh, maadhimisho ama uh, kumbukizi ya miaka 18 bila mwalimu tayari yamekamilika kamilika ukipita katika maeneo mbalimbali ya mji wa Zanzibar katika uh, mitaa utaona uh, watu wakiona shamba shamba wakisubiri uh, siku hiyo ya kesho na baada ya kukimbizwa uh, katika takribani halmashauri tano hatimaye hii leo mwenge e, wa uhuru uta, utalala katika eneo la Kisonge na hapo kesho katika uwanja wa amani ndio utazimwa rasmi na usiku wa leo nipo na waziri wa sera bonge kazi vijana ajira na wenye ulemavu mheshimiwa Jenista Mwagama kujadili mawili matatu e, kuhusiana na wiki hii ambayo a, kwa juma zima e, kumekuwepo na kongamano la vijana a, hapa Zanzibar mheshimiwa waziri karibu sana na tunashukuru sana kwa nasi ya usiku huu. Uh, pengine uh, uh, watanzania angependa kufahamu cha kwanza kabisa dhana ya mwenge wa uhuru pamoja na uhusiano wa maendeleo ya vijana. Uh, lakini labda ni kushukuru sana ndugu mtangazaji na ni ombe tu labda watanzania wafahamu jambo moja la kimsingi. Uh, tunatimiza sasa miaka 24 toka mwenge wa uhuru uanze kukimbizwa katika nchi yetu ya Tanzania na mwenge wa uhuru ulianza kukimbizwa rasmi katika nchi yetu ya Tanzania mwaka 1964 baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar lakini dhana yenyewe ya mwenge wa uhuru na falsafa yake ilijengwa mwaka 1961 wakati wa uhuru wa nchi yetu na iliasisiwa na marehemu baba wa taifa. Kwa hiyo unaona kwamba tumekuwa na mbio hizi za mwenge wa uhuru kwa takriban miaka 24 na hasa baada ya, ya muungano wetu ambapo tulikuwa tumeungana katika nchi hizi mbili. Sasa katika kuendelea na mbio hizi za mwenge wa uhuru uh, serikali yetu iliamua kwa makusudi mazima kuwa na ma, mambo makubwa ya kitaifa ambayo yamekuwa yakifanyika sambamba na mbio hizi za mwenge wa uhuru. Jambo la kwanza kama ulivyosema ni kumbukizi ya marehemu baba wa taifa na sasa tuna miaka hiyo 18 tukiendelea kumkumbuka muasisi wa taifa letu hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini katika kila tunapofikia kilele cha mbio za mwenge wa uhuru tumekuwa tuki tukifanya pia shughuli ya, ya ya wiki ya vijana na katika wiki hiyo ya vijana mambo mbalimbali yamekuwa yakifanywa na vijana wa Tanzania Aa, kwanza wamekuwa wakionyesha uh, maonyesho maalum ambayo yamekuwa yakionyesha ubunifu wa kazi zao ambazo zinaendana na, na maendeleo ya sayansi na teknolojia katika nchi yetu na katika mataifa mengine lakini wamekuwa wakipata fursa ya kufanya makongamano na midaharo na mikutano ya namna mbalimbali. Na kipindi hicho vijana wa Tanzania wamekuwa wakikutana, wakitafakari sera, mipango, sheria mbalimbali ambazo ziko katika nchi yetu ya Tanzania ambazo zinaweza zikawasaidia kupiga hatua kujitathmini walikotoka, walipo na namna gani tunaweza tukapiga hatua mbele zaidi katika kuwajenga vijana katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo unaona kwa mfano kwa mwaka huu wa 2017 mwenge wa uhuru umekuwa ukiendana na kauli mbiu. Sasa kauli mbiu ya mwaka huu wa 2017 imesimama katika kuhamasisha watanzania kujenga uchumi wa viwanda kuendana na malengo ya viongozi wetu wa taifa na hasa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ili tuweze kufikia uchumi wa kati lakini vile vile kutatua tatizo la ajira kwa vijana wa Tanzania. Kwa hiyo vijana wamepata nafasi pia ya ku kujadiliana uh, kwenye kongamano na kwenye midaharo mbalimbali ku wanaweza wakatumiaje fursa ya uchubi wa viwanda kutatua tatizo la ajira lakini na mambo mengine mbalimbali ambayo wamekuwa wakikabiliana nayo wamejaribu pia kutathmini maendeleo endelevu malengo endelevu uh, ya kiulimwengu ambayo na sisi kama taifa ni lazima tujitathmini tulipo na tunaweza tukafanya nini kwa vijana wamekuwa wakitathmini pia program mbalimbali ambazo ziko ndani ya serikali ambazo zinawahusu vijana kwa ujumla katika nchi yetu ya Tanzania lakini wamekuja na maazimio yao ambayo 
ambayo wanafikiri sisi kama serikali tujaribu kuyapitia ili kuweza kusaidia mukstaka bali wa maisha yao kama vijana katika nchi yetu ya Tanzania. Na mwalimu Julius Kambarage Nyerere alithamini sana vijana na aliamini kwamba wao e, ni, ni nguvu ya taifa. Pengine hili lina li, mnaliakisi vipi katika serikali ya awamu ya tano? Kwa kweli tuna tume, tunafamini na tumeshafanya tafiti mbalimbali kwanza tumefanya tafiti ya nguvu kazi tulionayo katika nchi yetu ya Tanzania Aa, na tulipokuja kugundua kwamba takribani watu milioni 25 ndio wenye uwezo wa kufanya kazi katika nchi yetu ya Tanzania yani ndio nguvu kazi ambayo inaweza ikajenga uchumi na kuleta maendeleo katika taifa letu lakini kati ya hao watu milioni 25 asilimia hamsini na sita ni vijana kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa kwamba vijana ni kundi kubwa ambalo kama kweli tunataka kujenga uchumi wa nchi yetu ni lazima tuwatumie wao kwa sababu ni asilimia hamsini na sita ya nguvu kazi ya vijana lakini tumefanya pia utafiti ili hiyo asilimia hamsini na sita ya hao watu milioni ishirini tano ambayo ndio nguvu kazi ya, ya, ya nchi yetu ya Tanzania ni namna gani tunaweza sasa tukaitumia nguvu kazi hiyo ikaingia katika soko la ajira lakini vile vile ikaingia katika kujenga uchumi wa nchi yetu kwa hiyo tukafanya utafiti mwingine wa kuangalia sasa hiyo asilimia hamsina sita ya vijana lakini hiyo uh, idadi ya watu bilioni tano ujuzi wao katika sasa kuingia katika kujenga uchumi wa nchi yetu ukoje kwa sababu tunaposema vijana waweze kujiajiri na lazima tutafakali pia aina ya ujuzi walionao waweze kujiajiri lakini waweze kuajiri wenzao lakini vile vile waweze kuchangia katika kujenga uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo tumefanya pia utafiti huo na tumegundua wapi ambapo tunatakiwa kufanya marekebisho ya kutosha. Kwa hiyo sisi kama wizara uh, chini ya ofisi ya waziri mkuu baada ya kufanya tafiti hizo zote mbili, tafiti ya nguvu kazi lakini vile vile utafiti wa ujuzi tulionao wa nguvu kazi iliyopo, kwa hiyo tayari tumeshatengeneza program maalum za kuwawezesha hao vijana sasa waweze kufundishwa na waweze sasa kujiandaa kujiajiri kuajiri wenzao lakini vile vile kuchangia nguvu kazi katika kujenga uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tuna uhakika kabisa aa, kwa kazi iliyofanyika katika mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu wa na saba pamoja na kuelimisha lakini pamoja na kuwasaidia vijana kukutana pamoja na kujadiliana masuala mbalimbali yanayowahusu tuna imani kabisa kwamba mwenge wa uhuru kwa mwaka huu wa na saba umefanya kazi ya kutosha na makongamano yaliyofanyika yametusaidia sisi kama serikali kupima pale tulipo nini ambacho vijana wa Tanzania wanafikiri labda serikali ingeweza kufanya kwa ajili yao na hivyo basi tutatoka hapa tukiwa tumekubaliana utaratibu mzuri wa kuendelea kulijenga taifa hili la leo la vijana katika nchi yetu ya Tanzania. Na, shukrani sana. Na uh, mbozi katala uh, huko Dar es Salaam uh, huyo tulikuwa naye ni Jenista Muhagama waziri wa sera bunge kazi vijana ajira na wenye ulemavu. Pengine ni warejeshe huko jijini Dar es Salaam na sisi tuendelee na kukamilisha maandalizi kwa ajili ya kuuzima mwenge hapo kesho. Tupo katika eh, karibu na eneo la Forodhani. Hivyo mkichukua matangazo sisi tutakwenda walau kupata ngisi na pweza. <laughs> Shukrani Paul Alfonsi kutoka huko visiwani Zanzibar. Wanaenda kupata ngisi mm, na pweza. Na jina lake ni Paul yule pweza yule. <laughs> Mtazamaji ndivyo tunavyohitimisha habari za kitaifa lakini tumepokea maoni mengi kwa uchache tukusomee maoni yaliyotufikia anaitwa Baraka Mgazija wa Dar es Salaam Kurasini anasema ni hatua njema kwa jeshi la magereza kujali afya za wafungwa na hivyo itasaidia kupunguza magonjwa mbalimbali ambayo yamekuwa ni changamoto kwa serikali na jamii inayozunguka maeneo hayo Namba sini malizie na Faraji Nchimbi wa Songea anasema hongera afisa wa miaji kwa tu nzuri ili kupunguza au kuondoa kabisa wa miaji wasiofuata sheria na taratibu za nchi na tujikumbusha habari muhimu za siku ya leo
baada ya kupata mafanikio katika miji ya Mwanza, Bukoba, Kilimanjaro, Zanzibar, Songea, Mtwara, Tabora, Dodoma, Kigoma, Mbeya na visiwa vya Komoro. Sasa ehe Tanzania tunaanza kuruka kwenda Nairobi, Entebbe na Bujumbura kwa gharama nafuu kabisa. Furahia huduma bora na safari ya uhakika kwa kusafiri na ehe Tanzania. Ehe Tanzania. The Wings of Kilimanjaro. Shirika la umeme Tanzania Tanesco linawatarifu wateja wake wa mkoa wa Arusha kuwa kutakuwa na maboresho ya miundombinu ya umeme katika wilaya ya Karatu kwa siku mbili kama ifuatavyo tarehe 14 na 15 Oktoba mwaka 2017 yani siku ya Jumamosi na Jumapili muda ni kuanzia saa moja kamili asubuhi mpaka Jumapili saa 12 kamili jioni sababu ni matengenezo kwenye njia kubwa ya kusafirisha umeme wa msongo mkubwa wa kilovoti 66 inayotoka Babati kwenda Karatu maeneo yatakayoathirika ni pamoja na maeneo yote ya mji wa Karatu Makuyuni, Mto Ambu, Selela, Engaruka, Mbulumbulu, Mangola, Ngorongoro na maeneo ya jirani. Tafadhali usishike waya ulio katika. Toa taarifa kupitia dawati la dharura mkoa wa Arusha. Uongozi una mbaradhi kwa usumbufu wote utakaojitokeza. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya uhusiano Tanesco makao makuu. <tos>
habari za biashara na Airtel pamoja na Vitafom na kwa teja pendo kabisa karibu tena katika taarifa ya habari na sasa ni wasawa habari za uchumi na biashara na leo tuko na Agnes Mbapo leo umechukua jukumu hilo na mbozi katala amechukua jukumu la kufanya habari za biashara na uchumi leo ambapo kubwa basi umetakiwa mm -hmm. Tanzania kutembelea vivutio vya utalii na kushiriki katika kuvitangaza kwenye soko la ndani na nje na karibu sana Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa amezindua ujenzi wa kituo kipya cha mashine ya kukagulia mizigo skana katika bandari ya Dar es Salaam chenye uwezo wa kutambua bidhaa zilizoko kwenye makontena. Katika hafla ya uzinduzi huo Mbarawa amesema watahakikisha wanaweka wafanyakazi makini wenye weledi wa kusoma picha za vitu zinazoonekana ndani ya makontena ili kudhibiti ubadhilifu. Katika hatua nyingine waziri Mbarawa amekagua ujenzi wa reli ya kati itakayounganishwa kwenye skana na ametoa ufafanuzi wa vichwa vipya vya treni vilivyotelekezwa bandarini kwa wanaendelea na mazungumzo na miliki ili serikali iweze kuvinunua. Ninga miundombinu mingi hapa kwenye bandari yetu sasa. Na bila ya kuwa na treni iliyo imara na bila ya kuwa na vichwa vya treni vilivyokuwa viko imara na vya kutosha hatutoweza kuhudumia mizigo yote inayopita bandari ya Dar es Salaam. Kwa kulitambua hilo, serikali tukaona iko haja kwanza kufanya tathmini ya kina vichwa vile, tuna wataalamu wazuri wako pale, wanaangalia mambo ya mashine, wanaangalia mambo ya umeme wa vichwa vile, wanaangalia mambo ya ICT ya vichwa vile. Baada ya hapo tutakaa pamoja tukijiridhisha kama vichwa vile vina ubora vinaotakiwa. Then tutakaa pamoja na yule aloleta vichwa vile tuzungumze tupate win win situation. Kila mtu hao sisi tumefaidika na wao wamefaidika. Washiriki wa maonyesho ya kimataifa ya Swahili International Tourism Expo wamesema ni jukumu na la Watanzania kutembelea vivutio vya utalii na kushiriki kuvitangaza katika soko la ndani na nje la utalii. Wakizungumza kwenye maonyesho hayo ya siku tatu yaliyoanza leo jijini Dar es Salaam, baadhi ya washiriki hao wamesema Tanzania ina vivutio vingi vya utalii. Hivyo ni jukumu la Watanzania wenyewe kutembelea vivutio hivyo na kushiriki kuvitangaza. Mzungu anaweza akatoka Ulaya akaja kuangalia maajabu hayo kwa nini mtanzania asitoke hapa Dar es Salaam asitoke Arusha aje kujionea vitu kama hivyo kwa hiyo nitoe wito kwa watanzania kwamba tunavyo vingi tunavyo vivutio vingi sana na watumie nafasi kwamba wako karibu na vivutio vyao na ni vya kwao waweze kutembelea vivutio hivyo na vile vile tunayo uh, ma ma hoteli ya kutosha kwa mfano Tanga Beach Resort tunao Masai Land Safari Lodge tunao Giraffe Ocean View Hotel ya Dar es Salaam zote hizi zinawakilisha wa wawekezaji wa ndani wawekezaji wazao ambao wameweka kwa ajili ya wananchi wote sisi tuweze kuvutiwa na kushiriki katika utalii wa ndani Mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Maendeleo Ibrahimu Mwangalaba amesema kota ya tatu ya mwaka huu wamepata faida halisi ya shilingi milioni 298 ikiwa ni mafanikio mazuri ya kumaliza mwaka kwa kupata faida kubwa zaidi akizungumza na wanachama wa chama cha wafanya biashara wenye viwanda na kilimo TCCIA Mwangalaba amesema wametoa ripoti yao kwenye vyombo vya habari ambapo faida walioipata inaenda sambamba na kufungua matawi mapya mawili aidha Mwangalaba amewaasa wafanya biashara hao kuchangamkia kununua hisa za kampuni hiyo zinazokaribia kufungwa ambapo wanatarajia kukusanya mtaji wa shilingi bilioni kumi. Gharama za uendeshaji wa bei zimezidiwa ziko chini ya mapato. Kwa mapato ni kwa mengi kuliko gharama. Kwa hiyo mapato ni kwa kufanya bei kipate faida hiyo. Kwa kwa hiyo uh, the second mwaka pili wa ufanyaji kazi tutajiri pate asala ya nyumi naweza sitani ambo faida nyumi naweza sabina nani hali yote ya likuwa kujete wakati bengi inabyo nipambanua kwa nika kujete zake ambo zito kuzitumia hata kuwa kualika ukezaji wengine wanumwe mtahisa kwenye bengi hii ili kujari kwa jiri ya kupata mtahisa kutosha 
Waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi ameshauri benki ya NMB kupeleka huduma zake hadi maeneo ya vijijini ambako hakuna huduma za kifedha na wajanja kutumia mwenye huo kutoa mikopo kwa riba kubwa. Waziri Lukuvi ametoa ushauri huo baada ya kupokea msaada wa vitanda kumi na viwili vikiwemo vya kujifungulia akina mama kwa ajili ya zahanati ya kijiji cha Isele kilichopo wilaya Niringa. Na meneja wa NMB kanda ya nyanda za juu Badru Idi amesema benki yake imeanzisha dirisha la mikopo kwa wakulima ambapo ardhi ndio dhamana ya mikopo hiyo. Hadi huku wako tayari kukuitia wananchi kumwage sera zako ili wakuelewe lakini wako peshe. Na sisi bado kama serikali kuu, serikali ya awamu ya tano chini ya Rais Magufuli bado tunaendelea kuandaa muundo wa namna ya kufikisha zile fedha tulizoahidi kwenye vijiji. Kwa kazi yetu ya mitambo tunateka era nyingi si chini ya bilioni 500 mpaka kibeni mashirika kwa ya support kirembo. Kwa tutakuja tutakutana na washimiwa tutaweza kwa RDN ndio dhamana yetu. Na mtazamaji na hivyo ndivyo tunavyohitimisha habari za uchumi na biashara usiku wa leo. Mbozi. Naam, nadhani unafunga duka sasa. Naam, nimefunga duka mpaka Jumatatu. Naam, asante sana Agnes Mbapo kwa habari za uchumi na biashara. Punde ni habari za mataifa mbalimbali. Habari za biashara na Airtel pamoja na Vitafom. Mimi. Miambili? Hey. Nini nini miakusaka miambili? Yeah. Miambili sikizi dili. Inakupa tabasamu. Asante. Asante sana mzee sikujua. Unakuwaje bwana? Airtel tupo bega kwa bega na watanzania wenzetu. Ndio maana tumewaletea vocha shilingi miambili tu. Una kila sababu ya kutabasamu kwani sasa hata kwa miambili unaweza kuwasiliana na wapendao muda wowote. Ipatie vocha hii mpya leo kote chini. Furahia usingizi pata godoro lako la vita raha leo lala ota ishi vita for the rest of your life ni super brand afrika mashariki Habari za kimataifa na Tigo pamoja Hagen Sanitary Baby Product Tunaendelea na taarifa ya habari na sasa ni habari za mataifa mbalimbali
dunia mapema hii leo wamerusha hadi anga za juu satellite maalumu itakayoshughulika na ukusanyaji na usambazaji taarifa juu ya mazingira kutoka kila pembe ya sayari ya dunia satellite hiyo ilopewa jina la Sentinel 5P pamoja na mambo mengine itachunguza na kutuma taarifa zaidi ya milioni ishirini kila siku zinazohusu mabadiliko ya tabia nchi ukame tufani na upepo mkali pia itakusanya taarifa za majangwa uchafuzi wa mazingira unatokana na uzalishaji wa gesi chafu na hesabu kamile za viumbe wa jini taarifa kutoka katika kituo cha anga cha chini Russia zinasema satelite hiyo ilisukumwa hadi anga za juu kwa kutumia mifumo ya makombora yanayotengenezwa nchini Russia satelite hiyo ilituma taarifa za kwanza baada ya dakika tisina tatu toka iliporushwa hadi anga za juu Nchini Uganda mkutano wa bunge wa chama tawala NRM umewatoa katika ukumbi wa mkutano wa bunge wa nane wa chama hicho wenye msimamo wa kupinga mabadiliko ya katiba yatakayoondoa ukomo wa umri kwa wagombea kiti cha urais Uamuzi wa kuwatoa bunge hao ulichukuliwa na mnadhimu mkuu wa bunge wa NRM Ruthi Nankabirwa mara baada ya rais Yoweri Museveni kufika katika ukumbi wa kuongoza kikao cha bunge hao. Katika kikao hicho rais Museveni alitarajiwa kutumia umahiri mkubwa kuwasawishi wa bunge wa chama chake kuunga mkono mpango wake wa kuondoa kipengele cha katiba ya Uganda kinachozuia mtu mwenye umri wa zaidi ya miaka sabina mitano kugombea urais. Tangu kuanza kwa mjadala wa kuondolewa kwa kipengele hicho Uganda imeshuhudia vurugu za kisiasa ikiwa ni pamoja na wabunge kupigana makonde na kurushiana viti ndani ya bunge na wanafunzi wa chuo kikuu cha Makerere kuandamana Namba mwisho wa habari hizo za mataifa mbalimbali kama ambavyo zimesomwa na Oscar Urasa na kuandaliwa na Lugenzi Kabale Punde michezo na burudani Habari za kimataifa na Tigo pamoja na Hagen Sanitary Baby Product. Swali! 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 Naomba kila mtu anyonyeshe simu yake. Eh simu simu ana eh. <laughs> Tupate ujumbe kidogo alafu tutarejea. Yazo dakika au SMS au mbizo ziada kila uongeza kwa muda muongezi kwenye promotion ya Yaza yazwe kutoka Tigo. Asante sana Tigo. <laughs> kwa wale wote waliojaza muda muongezi tazamin simu zenu sasa. Dada umejaza, wote umejaza na wewe uliyepo nyumbani Bongo. Hivi karibuni nitatoa movie yangu mpya na itakuwa kwenye red carpet. Sina wasiwasi kwani najua kuwa nitakuwa huru na najiamini zaidi na freestyle pili za kike zinazoniweka mkavu zaidi. Sina hofu hata kwenye siku muhimu na nyeti kama hii. Yes. Ni freestyle pekee uniweka huru na kujisikia fresh. Freestyle inapamba asilimia mia moja yenye kunyonya unyevu nyevu wote kabisa. Freestyle salama zaidi. Line ini inakujali masai 24 na imethibitishwa na TBS Freestyle kwa ajili yangu Wakati wote watoto hupenda kucheza mahali popote wanapopaona lakini wakiwa na pompon kukamilisha hamu yao vizuri kwa sababu huwapa urahisi wa kukimbia watakavyo Pompon huvutika kirahisi kiunoni na humka vizuri mtoto yoyote yule. Pompon ni nyororo. Kavu hufyonza vizuri mkojo kuliko nyingine zote. Na inampa mtoto raha mara mbili zaidi. Pompon huleta matunzo bora kwa maisha ya baadaye.
naomba kila mtu anyonyeshe simu yake eh simu simu ana eh <laughs> tupate ujumbe kidogo alafu tutarejea yazo dakika au sms au mbizi ziada kila uongeza kwa muda muongezi kwenye promotion ya yaza yazwe kutoka hizo asante sana sigo <laughs> kwa wale wote waliojaza muda muongezi tazama simu zenu sasa dada umejaza wote umejaza na wewe uliyepo nyumbani Yale maonesho ya kimataifa ya Swahili International Tourism Expo Yansight yanosimamiwa na bodi ya utalii Tanzania TTB kwa mara nyingine tena yamefika. Maonesho haya yataanza tarehe 13 hadi 15 mwezi wa kumi, elfu mbili na kumi na saba katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere JNICC ulioko katikati ya jiji maarufu la kibiashara Tanzania Dar es Salaam. Watakuwepo wafanya biashara wa utalii kutoka ndani na nje ya Tanzania. Site ni onesho kubwa lenye fursa nzuri ya kukutanisha na mawakala na wadau wa utalii kutoka nchi mbalimbali duniani. Ni wakati wako sasa wa kupanga safari yako ya utalii na familia yako. Wote mnakaribishwa. Tangazo hili limeletwa kwenu na bodi ya utalii Tanzania TTB. Habari za michezo na TTB Tuitimishe taarifa yetu ya habari kwa habari za michezo na burudani ambapo leo hii zinaletwa kwako na nahodha wa TBC Warriors Mbozi Katala ambapo Tanzania tuna manahodha wawili Mbozi Katala na Mbona Samata wa timu ya taifa Karibu <laughs> Naomba sitogezea habari za michezo na burudani timu ya Mbao FC imeshindwa kutumia vyema uwanja wake wa nyumbani baada ya kulazimishwa sare ya kufungana magoli mawili kwa mawili namba ya sita kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uliochezwa jioni ya leo kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza magoli ambao yamefungwa na Yusufu Ndikumana na Robert Ndaki huku mbea sita magoli yake yakifungwa na LUD ambao kile na Omar Ramadhani Yaani mpira vizuri juu kwenda kula gogo Tulisema ukitaka kufanya biashara ya samaki ni lazima uwajue majina ya Mbea City wanasawazisha. Cheza mpira wa Mustafa. Anakwenda vizuri Albert Lukindo, anatoa vile hatari katika lango hilo lakini wanajichanganya pale wachezaji ambao bado wanageuka tena baganga kwenda vizuri kabisa goalkeeper huyo ni Chaima. Ah, anasaili anasaili pongezi goalkeeper na hata mpigaji anasaili pongezi kwa sababu ligi hiyo itaendelea tena hapo kesho ambapo mabingwa watetezi Yanga watakuwa dimbani wakicheza na wenyeji wana Krunkumbi Kagera Sugar kwenye mchezo utakaopigwa dimba la Kaitaba mkoani Kagera akizungumzia mchezo huo kocha msaidizi wa Kagera Sugar Juma Jangalu anasema Yanga wasitegemee kupata ushindi katika mchezo huo kama walivyopata msimu uliopita ambapo aliwaduaza kwa ushindi wa magoli lukuki ambayo ni sita kwa mawili kauli iliongo mkono na nahodha wa Kagera Sugar Juma Kaseja Mechi ya mwisho sisi tumecheza na Yanga tumepigwa goli sita lakini nakumbuka vile vile hata Yanga nao walicheza na Simba walipigwa goli sita hivyo hivyo sasa hivi Kwa hiyo mpira ni matokeo yanayotokea kwa mchezo ule unayokuja sasa hivi lakini sisi tunaamini ya kwamba tunaoheshimu Yanga kama Yanga wao ni mabingwa wa tetezi ya Saivian lakini mpira za Saivian kama Ulaya sasa hivi timu ya cheza ligi ya timu ya mwisho na mfunga mtu anayetaka kuwa bingu na sisi tunategemea kitu hicho kinaweza kikatokea sasa hivi mpira kwa sababu mchezo ni dakika 90 sisi uh, si tunaenda kupambana kufana kupona tupate matokeo kwa sababu tunaamini tukipata matokeo mchezo huu basi ilo salia mingine yote mbele tutafanya vizuri kwa sababu sisi tumekosa ile winning tu timu kupande wake kocha wa yanga mzambia George Rwanda Mina anasema anatambua mchezo dhidi ya Kagera Sugar utakuwa mkubwa lakini amekiandaa vyema kikosi chake kuondoa kana la matatu kuna hodha Nadri Harubu Kanavaro akisema wako tayari kwa mapambano anything is expected in the game of football yeah but you prepare to do better out of the three results which are expected in a game 
Kuga siwezi kuzungumzia mwaka jana ila tunaendelea kusema kwamba nawaheshimu Kagera kwa sababu ni timu moja nzuri. Alafu ni timu ambayo kila tukikutana tunapata sana tabu lakini kutokana kwamba nimefurahi uwanja ni mzuri na ni uwanja ambao kama wa Dar es Salaam ila tuko upande wetu sisi tumejiandaa vizuri ili tuweze kupata pointi tatu lakini tunajua kwamba mechi itakuwa ngumu. Katika mchezo huo wa kesho Kagera Shoga itawakosa wachezaji wake wawili Mohamed Faki na Joji Kavila huku Yanga wakiwakosa Dona Dingoma na Thaban Kamsoko na Misi Tambwe ambao wana majeruhi. Waziri wa habari utamaduni sana na michezo Dr. Harrison Mwakiembe ametembelea makumbusho ya taifa na kukutana na wasanii wa sanaa za ufundi na kuwataka kujiunga na mradi wa kuwatambua wasanii Tanzania Tasip ambapo ambapo ambao utawafanya wasanii wa sanaa za ufundi kutambulika. Dr. Mwakiembe akiwa na naibu wake Juliana Shonza wamekutana wasanii hao wa sanaa za ufundi na kuwataka kufamini kazi zao. Kwa ni kutuma ujumbe kwenu kwa mambo kifanya tunakithamini tuko pamoja na nyie kikifanikiwa kitasaidia sana kujenga msingi wa kutatua matatizo tunayoyapata katika sanaa zote nchini Tanzania na mimi na uhakikishia tukifikia hapo pengine kila sasa unajua Tanzania mtu akifanikiwa kitu kimoja kesho asubuhi wote wanakwenda huko ukasata naomba mtoke Dar es Salaam sasa mshuke kule chini mshuke kwenye mikoa mshuke kwenye wilaya kwa sababu huko ndiko kuliko na vipaji na muweze kuweza kuinua vipaji vya vijana baada Adrian Nyangamale amesema sana ya ufundi na kumbana na changamoto nyingi kwa wasanii kutothaminiwa. Sana hii imekuwa kama sana ambayo haina mwenyewe. Ah, uh, ishuru uh, wasanii wetu wa sana na maonyesho kwa hiyo kwa 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 kumekuwa na uh, kunyang'anywa au kupewa haki za wasanii katika eneo hili. Kwa hiyo tukasema lazima sasa tujenge nguvu ya pamoja kwa ajili ya kutetea eh, ili kwa kisha kwamba eh, sanaa yenyewe inapata hadhi eh, lakini vile vile basi miundo kama ipo inalindwa na kama